die schmerzhafte Liebe, wenn zwei verliebte Menschen nicht dazu bestimmt sind, zusammen zu sein. Die größte Niederlage unseres Lebens. Wir Menschen wünschen uns vieles und haben doch niemals genug. Die Liebe ist dabei die Königsklasse. Sie überstrahlt oder überschattet alles, je nachdem, ob das Schicksal gütig ist uns oder nicht. Wir verbringen unser halbes Leben damit zu hoffen und zu bitten und uns nach dem einen Menschen zu sehnen, von dem wir wissen, dass er unsere Seele vervollständigen wird. Wir wissen, es gibt für jede Seele einen Seelenmenschen, den es nur zu treffen und zu finden gilt. Viele Menschen werden so früher oder später glücklich. Manche warten ihr Leben lang vergeblich darauf, da ein Zusammensein in diesem Leben nicht bestimmt zu sein scheint. Doch es gibt noch eine Variante, die die schmerzhafteste Liebe von allen darstellt. Wir treffen uns, wir erkennen und verlieben uns, dürfen aber nicht zusammenbleiben. Jedenfalls für dieses Leben scheint es uns nicht gegönnt zu sein. Spontan könnten wir auf die Idee verfallen, Gott oder das Universum pflegen einen perfiden Sinn für Humor. Dass sie es lieben, uns Menschen aus purem Spaß an der Freude zu quälen und dabei zuzusehen, wie wir mit aller Macht versuchen, unsere Liebsten in unserem Leben zu halten. Doch gegen das Gesetz des Schicksals sind wir machtlos. Viele Menschen, die eine Enttäuschung von solch epischem Ausmaß erleben, wenden sich in der Folge von allem ab, das ihre spirituelle Seite bislang erfolgreich bedient hat. Sie glauben an keinen Gott mehr, blenden das Universum gänzlich aus und wünschen alle höheren Mächte, das Schicksal und Karma gleich noch dazu, zur Hölle. Sie verbittern und ziehen sich von der Welt zurück. Solch einen Verlust zu verkraften, ist auch in der Tat keine leichte Angelegenheit. Es wäre einfacher, den Menschen fürs Leben gar nicht erst zu treffen. In diesem Fall könnten wir wenigstens irgendwann zu der Schlussfolgerung gelangen, dass das alles Unsinn war mit der Seelenverwandtschaft und man in der Liebe einfach Glück oder Pech haben kann. Doch wenn die eine oder der eine schon zum Greifen nahe ist und wir sie dann wieder gehen lassen müssen, ist das in der Tat ein starkes Stück. Wozu um alles in der Welt könnte diese Erfahrung gut sein? Eine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage wird es wahrscheinlich niemals geben. Wir Menschen können das Leben und all seine Geheimnisse nicht verstehen. Dann nämlich wären wir mit dem Göttlichen näher als dem Menschlichen. Dennoch möchten wir dazu ein paar Gedanken durchspielen, die vielleicht hilfreich sind. Nummer 1. Die gute Nachricht. Glaube, Hoffnung, Liebe und Vertrauen sind nicht umsonst. Auch wenn es schmerzhaft für dich ist, versuche den Verlust nicht in den Vordergrund zu stellen. Setze an dem Punkt an, wo ihr euch kennen und lieben gelernt habt. Versuch dir das Gefühl in Erinnerung zu rufen, als du erkannt hast, dass hier nun endlich deine verwandte Seele vor dir steht. Die Erkenntnis, dass es diesen Menschen wirklich und wahrhaftig gibt, ist atemberaubend, oder? Alle unsere Gebete und Wünsche an das Universum waren nicht umsonst. Alle Theorien, die wir darüber gehört oder gelesen haben, haben sich bewahrheitet. Weder das Schicksal noch die Magie der echten, tiefen Liebe sind bloße Erfindungen der Populärkultur, sondern Tatsachen. Alles, was die Menschheit seit Jahrtausenden über die Bestimmung zweier Seelen füreinander zu wissen glaubt, basiert auf Fakten nicht auf romantischen Mythen und Legenden. Nummer 2. Wir brauchen Antworten. Warum dürfen wir unseren Seelenmenschen nicht behalten? Das eigentlich schmerzhaft an diesem kosmischen Leider Nein ist die Tatsache, dass wir zuerst in den Olymp der Gefühle eingeladen werden, nur um kurze Zeit später wieder daraus verbannt zu werden. Es fühlt sich an wie drei Minuten im Himmel, die dann sofort wieder der blanken Ernüchterung weichen müssen. Das Wichtigste zuerst, niemand will uns Menschen bestrafen, uns in unsere Schranken weisen oder seine Überlegenheit uns gegenüber demonstrieren. Die schmerzhafte Liebe ist kein Erziehungsinstrument und keine Lektion, die wir uns hinter die Ohren schreiben sollen. Sie ist schlicht und ergreifend ein Opfer der Umstände. Unser Leben unterliegt vielen Faktoren. Einige davon haben wir höchst selbst im Griff. 
wie der andere sind vorherbestimmt oder ergeben sich am Weg durch unser Leben ganz von selbst. Gegen manche Verkettung von unglücklichen Umständen kann selbst das Schicksal nicht viel ausrichten. Wir treffen also die Liebe unseres Lebens. Doch ist sie auch frei? Sind wir es? Gibt es zwingende Gründe, warum wir sie im Hier und Jetzt noch nicht ausleben dürfen, später aber vielleicht schon? Möglicherweise stehen auf beiden Seiten noch wichtige Meilensteine an, die es zu bewältigen gilt. Solche karmischen Aufgaben können Überbleibsel aus einem früheren Leben sein, die nun endlich nach Aufarbeitung schreien. Es kann sich dabei aber auch um noch offene To-Dos aus diesem Leben handeln. Die Liebe, selbst die himmlische, braucht Raum und die Freiheit, um sich nach Herzenslust entfalten zu dürfen. Bieten ihr die Umstände nichts davon, kann sie an diesem Ort zu diesem Zeitpunkt nicht länger verweilen. Hör auf dein Herz und betrachte dein Leben ganz genau und du wirst die Antwort auf dein Warum erhalten. Nummer 3 Diese Liebe wäre gut für uns, aber nicht das Beste, was uns passieren kann. Es klingt wie ein Widerspruch in sich, aber manchmal ist es tatsächlich so, dass die Seelenliebe, selbst wenn sie unsere Bestimmung ist, nicht die beste Wahl für unser jetziges Leben darstellt. Wenn wir Dinge nicht bekommen, die wir uns von Herzen wünschen, dann deshalb, weil wir etwas Besseres verdient haben. Wenn wir uns nun fragen, was besser sein könnte als ein Leben an der Seite unseres Seelenpartners, wie wäre es mit einem Leben in ganzheitlicher Erfüllung? Die Liebe ist eine schöne Sache, zweifellos. Doch was wäre, wenn es Möglichkeiten und Wege gäbe, um dein Leben ganz und gar einzigartig zu gestalten? Was? wenn der Pfad, den Du jetzt voller Enttäuschung einzuschlagen bereit bist, der richtige für Dich ist. Jeder Mensch trägt so viel Potenzial in sich. Manchmal wäre es nahezu eine Vergeudung blasphemischen Ausmaßes, dieses nur einem einzigen Menschen zu widmen. Nicht umsonst bedienen sich viele Menschen radikaler Maßnahmen, um der Erinnerung an ihre schmerzhafte Liebe zu entkommen. Sie widmen sich ihrer Spiritualität oder humanitären Zwecken, stecken ihre ganze Energie in soziale Projekte und helfen sich selbst, indem sie anderen helfen. Einige Menschen stürzen sich in ihre Karriere und finden dort die eigentliche Erfüllung, was angesichts unserer Sehnsucht nach Liebe gänzlich unerhört klingt. Doch wie im Leben gilt auch in der Liebe, alles, was dich durch die Dunkelheit bringt, ist gut für dich. Die größte Chance unseres Lebens Wirklich siegreich sind immer jene Menschen, die in einer Niederlage eine Chance und eine gute Gelegenheit erkennen können. Manchmal hilft schon die richtige Sichtweise auf die Dinge. Meistens allerdings dauert es auch seine Zeit, bis wir erkennen, dass ein Verlust in Wahrheit ein Gewinn für uns war. Diese Erkenntnis wird nicht allen Menschen zuteilen. Manchmal stimmt es auch einfach nicht und der Sinn der schmerzhaften Liebe besteht schlichtweg darin, sie auszuhalten und stärker dadurch zu werden. Das Schicksal bürdet uns niemals mehr auf, als wir ertragen können. Wenn Dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Um keine neuen Beiträge mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt und aktiviere die kleine Glocke. Es kostet Dich nichts. Und wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis bald.